বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জীবন বিজ্ঞান তো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান সাজেশন অর্থাৎ বেস্ট হান্ড্রেড শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এর আগেও আমি তোমাদের সামনে প্রত্যেকটা অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্ন তুলে ধরেছি আজকে আমি তার ভেতর থেকে আবার সিলেকশন করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একশো কোয়েশ্চেন যেগুলো সেট টু এবং এর পরবর্তীতে আমি সেট থ্রি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেখান থেকে কিন্তু মাধ্যমিকে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে তার আগে এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো না এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও গুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের বেস্ট হান্ড্রেড কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার তো এর আগে আমি তোমাদের সেট অন বের করেছি এবং আর একটা কথা যে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা অধ্যায় ভিত্তিক কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা নিচে একটা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেই লিঙ্কে অবশ্যই দেখে নেবে সেখানে সমস্ত অধ্যায় ভিত্তিক সমস্ত শর্ট এবং সেট অন সব কিছু পরপর ফোল্ডার ফোল্ডার করা একদম পরপর রয়েছে সেগুলো দেখে নেবে যাই হোক আজকে যেটা মূল আলোচনা বেস্ট হান্ড্রেড কোশ্চেন তো এখান থেকে কিন্তু তোমরা সামনে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি আবার এক জায়গা করেছি যে প্রশ্ন গুলোকে থেকে কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসবেই তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা তো কোশ্চেনগুলো তোমরা নোটস করে নাও ধীরে ধীরে কারণ এই প্রশ্নগুলো পড়ো এবং এখান থেকে প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই আসবে বারবার বলছি তাহলে শুরু করি আজকের আলোচনা দেখো জিওস্ট্রাফিক চয়ন চলন নিয়ন্ত্রণ করে অভিকর্ষ অতিকায়ত্ব আক্রান্ত ব্যক্তির বেশ বেশি খরিত হয় জি এইস হরমোন মনে রাখবে জি এইস হরমোন সবচেয়ে বেশি বেশি খরিত হয় অতিকায়ত্ব আক্রান্ত ব্যক্তির তারানন্দে সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে আইরিস মানবদেহে গ্যামেট তৈরির সময় জননাঙ্গে যে কোষ বিভাজন ঘটে তা হলো মিওসিস কোষ বিভাজন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মানবদেহে গ্যামেট তৈরির সময় জননাঙ্গে যে কোষ বিভাজন ঘটে তা হলো মিওসিস কোষ বিভাজন আর এনেতে থাকে কিন্তু ডিওনেতে থাকে না সেই খারকটি কি সেই খারকটি হলো ইউরাসিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মনে রাখবে আর এনেতে থাকে কিন্তু ডিএনএতে থাকে না এমনই একটা খারক যে খারকটির নাম হলো ইউরাসিল শঙ্কর লম্বা ও বিশুদ্ধ খর্ব মটর গাছের শঙ্করায়নে যে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় তা হলো ফিফটি পার্সেন্ট কেমন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে ফিফটি পার্সেন্ট লম্বা এবং ফিফটি পার্সেন্ট খর্ব এই ধরনের উদ্ভিদ কিন্তু সৃষ্টি হবে অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে এফ টু জনুর ফিনোটাইপ অনুপাত কত পরীক্ষায় আসলে উত্তর লিখবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান তারপরে দেখো থ্যালাসেমিয়া একটি অটোজম বাহিত রোগ মনে রাখবে পায়রার বায়ুথলির সংখ্যা নটি আর্সেনিক গঠিত একটি রোগ হলো ব্ল্যাক ফুড পূর্ব হিমালয়ের হটস্পটের একটা বিপন্ন প্রজাতি হলো রেড পান্ডা পূর্ব হিমালয়ের হটস্পটের একটা বিপন্ন প্রজাতির নাম কি রেড পান্ডা ভারতে হটস্পটের সংখ্যা কটি চারটি বন চড়ালের পার্শ্বীয় পত্রকের প্রকরণ দেখা যায় কি দেখা যায় প্রকরণ চলন দেখা যায় বন চড়ালের পার্শ্বীয় পত্রকের প্রকরণ চলন দেখা যায় আমি এমনভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরি যার মধ্যে তোমরা এমসি কেউ এসে কেউ শূন্য স্থান সমস্ত কিছুই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে এখানে যে সকল হরমোন একটি এটা হচ্ছে ট্রফি হরমোন কী বলছে সংজ্ঞা দেখো ট্রফি হরমোন কাকে বলে যে সকল হরমোন একটি অনাল গ্রন্থি থেকে খরিত হয়ে অন্য কোনো অনাল গ্রন্থিকে হরমোন খরণে উদ্দীপিত করে তাকে ট্রফি হরমোন বলে কি বললাম যে সকল হরমোন একটি অনাল গ্রন্থি থেকে খরিত হয়ে অন্য কোনো অনাল গ্রন্থিকে হরমোন খরণে উদ্দীপিত করে তাকে ট্রফি হরমোন বলে মটের মটর গাছের আকর্ষ ও কুমড়ো গাছের আকর্ষ উভয়ই হলো সমবৃত্তি অঙ্গ তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে একটি সমবৃত্তি অঙ্গের উদাহরণ দাও বা এই মাল্টিপল চাইজের কোশ্চেনও কিন্তু এটা আসতে পারে যে মটর গাছের আকর্ষ কুমড়ো গাছের আকর্ষ কোন ধরনের অঙ্গ উত্তর হবে উভয়ই সমবৃত্তি অঙ্গ পরের কোশ্চেন দেখো কি বলছে ক্রায় সংরক্ষণের একটি উদাহরণ কি ক্রায় সংরক্ষণের একটি উদাহরণ হলো শুক্রাণু ও ডিম ডিম্বাণু সংরক্ষণ হলো ক্রায় সংরক্ষণের একটি উদাহরণ পরের যে পয়েন্টটা রয়েছে দেখো লোকাস কি তো ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট স্থান যেখানে জিন অবস্থান করে তাকে বলা হয় লোকাস তাহলে লোকাস কি ক্রোমোজমের যে নির্দিষ্ট স্থান যেখানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট স্থান যেখানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে পরে দেখো ভেসোপ্রেসিন হরমোন কম খরণে কী রোগ হয় বহুমূত্র রোগ সৃষ্টি হয় ফল পাকানোর জন্য ব্যবহৃত হয় ইথিলিন হরমোন মনে রাখবে ফল পাকানোর জন্য কোন হরমোন ব্যবহার করা হয় ইথিলিন হরমোন ফুলের ডিম্বাশয়ের ভ্রূণস্থলিতে অবস্থিত নির্ণিত নিউক্লিয়াস ক্রোমোজম সংখ্যা কত টু এন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আবার পড়ছি ফুলের ডিম্বাশয়ের ভ্রূণস্থলিতে অবস্থিত নির্ণিত লিউকি নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন যে জনন প্রক্রিয়ায় মাইটোসিস ও মিওসিস উভয় প্রকার কোষ বিভাজন ঘটে সেটি হলো যৌন জনন বিশুদ্ধ জীবের জেনোটাইপ নির্দেশ
মাটির নাইট্রেট থেকে বায়ুতে নাইট্রোজেন যুক্ত করতে সাহায্য করে জীবে সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়া মাটির নাইট্রেট থেকে বায়ুতে নাইট্রোজেন মুক্ত করতে সাহায্য করে নীলগিরি একটি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ পরীক্ষা আসতে পারে একটি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের নাম করো উত্তর তোমরা লিখবে নীলগিরি একটি মিশ্র স্নায়ুর উদাহরণ হলো ভেগাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটি মিশ্র স্নায়ুর নাম কি উত্তর ভেগাস দেখো ক্যালোরিজেনিক হরমোন কি এটা হলো থাইরো থাইরক্সিন হরমোনকে বলা হয় ক্যালোরিজেনিক হরমোন তারপরে দেখো ডাবের জলে উপস্থিত হরমোন হলো সাইটোকাইনিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পর্দফুল দিনের বেলায় ফোটে রাতের বেলায় মুদে যায় এটি এক ধরনের কোন ধরনের চনল এটি এটি হলো ফটোনাস্টিক চলন পরে কোশ্চেন দেখো ফ্লোরিজেন একটি প্রকল্পিত হরমোন ফ্লোরিজেন কেমন হরমোন প্রকল্পিত হরমোন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রোসিং ওভারের একক হলো ক্রোমাটেড ক্রিসমাস ডিজিজ কাকে বলা হয় হিমোফিলিয়া বিকে ক্রিসমাস ডিজিজ বলা হয় তারপরে দেখো রিলে সেন্টার কাকে বলা হয় থেলা মাস্কের রিলে সেন্টার বলা হয় মানুষের প্রতিটি দেহকোষে অটোজমের সংখ্যা কত চুয়াল্লিশটি যে পদার্থ থেকে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হয় তাকে বলে কার্সিনোজেন যে পদার্থ থেকে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে কার্সিনোজেন যে এফএম প্রথম শুরু হয় কোথায় আড়াবাড়ি অরণ্যে প্রথম যে এফএম শুরু হয় মানে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট তারপরে দেখো জীবের নির্দিষ্ট জিনের অভ্যন্তরীণ প্রকাশকেই বলা হয় জেনোটাইপ জেনোটাইপ কি এক কথায় যদি পরীক্ষায় আসে এটা লিখবে জীবের নির্দিষ্ট জিনের আভ্যন্তরীণ প্রকাশকে বলা হয় জেনোটাইপ বা উল্টোভাবে ঘুরেও আসতে পারে যে জীবের নির্দিষ্ট জিনের আভ্যন্তরীণ প্রকাশকে কি বলা হয় পরে দেখো অ্যানাস্টাল স্পিন্ডল গঠিত হয় উদ্ভিদ কোষে প্রতিবর্ত চাপের মধ্যে প্রবাহ সর্বদাই একমুখী অক্সিজেনের সাধারণ সংকেত বের বেরিম পরে মনে রাখবে সি টেন এইচ নাইন ও টু এন যে কোনো কলাকোষ থেকে বিভাজনের দ্বারা সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টিকে বলা হয় অঙ্গজ্জনন পরীক্ষা স্তরে অঙ্গজ্জনন কি তো এই উত্তর যে কোনো কলাকোষ থেকে বিভাজনের দ্বারা সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টিকে বলা হয় অঙ্গজ্জনন সন্ধিপদযুক্ত জীবান্ত জীবাশ্বার নাম কি লিমুলাস মনে রাখবে লিমুলাস জীবদেহের মুখ্য জেনেটিক পদার্থের নাম কি ডিএনএ মেরু ভাল্লুকের বিপন্নতার প্রধান কারণ কি বিশ্ব উষ্ণায়ন অ্যালগালবুম যে পরিস্থিতিতে ঘটে তা হলো কি ইউট্রোফিকেশন ইউট্রোফিকেশনে অ্যালগালবুম ঘটে থাকে প্রোটোনোপিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তির লাল রং দেখে চিনতে পারে না লাল রং দেখে চিনতে পারে না কোন ব্যক্তি প্রোটোনোপিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি হাইড্রা প্রাণীর ক্রোধগম দেখা যায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেস দশায় ক্রোমোজোমগুলি বেমের বিষুপতলে সজ্জিত থাকে এই প্রশ্নটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আবারও বলছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেস দশায় কোন দশায় মেটাফেস দশায় ক্রোমোজোমগুলি বেমের বিষুপতলে সজ্জিত থাকে কীভাবে সজ্জিত থাকে সেটা আসতে পারে কোন বিভাজন তলায় বেমের বিষুপতলে সজ্জিত থাকে সেটাও আসতে পারে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা পড়ে রাখো ভালো করে পরেটা দেখো কোষ চক্রের এস দশায় ডিএনএ এর প্রতিলিপি গঠিত হয় কোন দশায় ডিএনএ এর প্রতিলিপি গঠিত হয় এস দশায় সুপ্রিম কমান্ডার বা মাস্টার অফ মাস্টার গ্ল্যান্ড হিসেবে যে অন্তকরা গ্রন্থি পরিচিত সেটা হলো হাইপোথ্যালামাস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পরেটা দেখো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরে মেনিনজেস নামক আবরণ থাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরে কেমন আবরণ থাকে মেনিনজেস নামক আবরণ থাকে কুচুড়ি পানার অর্ধবায়বীয় কাণ্ডকে বলা হয় খর্ব ধাবক মনে রাখবে খর্ব ধাবক বলা হয় কয়লা খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের ফুসফুসে ব্ল্যাক লাং রোগ দেখা যায় কি রোগ দেখা যায় ব্ল্যাক লাং রোগ দেখা যায় অক্সিন হরমোনের সংশ্লেষণে ট্রিপ্টোফ্যান নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে ঘটে অক্সিন হরমোনের সংশ্লেষণ ট্রিপ্টোফ্যান নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে ঘটে ঘটে কোষ বিভাজনের মেটাফেস দশায় ক্রোমোজোমগুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় এই প্রশ্নটা খুবই আসে পরীক্ষায় যে কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রোমোজোমগুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় উত্তর হলো মেটাফেস দশায় একটা প্রশ্ন মানব দেহকোষের পুরুষদের এক্স ওয়াই ও স্ত্রীদের এক্স এক্স প্রকার যৌন ক্রোমোজোম দেখা যায় শর্ট কোশ্চেন পুরুষদের কী কী দেখা যায় এক্সও ওয়াই এবং স্ত্রীদের কী কী দেখা যায় এক্সও এক্স কোষের রসস্পৃতির তারতম্যের জন্য উদ্ভিদঙ্গের যে চলন হয় তাকে বলা হয় প্রকরণ বীজের সুপ্ত অবস্থা ভঙ্গ করে কে জিব্রেলিন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালা মাল মাস দেশের অ্যানাল গ্রন্থি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মস্ত দেহের অ্যানাল গ্রন্থির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে কে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালা মাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে পরে কোশ্চেন দেখো যৌন জনন প্রক্রিয়ায় মিওসিস বিভাজন আবশ্যিক যৌন জনন প্রক্রিয়ায় একটা বিভাজন প্রক্রিয়া কোষ বিভাজন যেটা আবশ্যিক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা লাগবেই না হলে সম্ভব নয় সেটা হলো মিওসিস কোষ বিভাজন যে খার শুধু আর এনেতে থাকে তা হলো ইউরাসিল তারপরে দেখো সমসত্ত্ব ক্রোমোজোমের খণ্ডক বিনিময়ের ঘটনাকে বলা হয় সাইনাপসিস সমসত্ত্ব অঙ্গের উৎপত্তি গঠন একই তাকে বলা হয় হোমোলোগাম অঙ্গ ফিলোজফিক জুওলজিক গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ল্যামার্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি অ্যামাইনিফাইং ব্যাকটেরিয়া হলো ব্যাসিলাস মাইকয়ডিস মাইকয়ডিস ওয়াগাল নৃত্য অংশ নেয় শ্রমিক মৌমাছি ওয়াগাল নৃত্য
মায়োপিয়ার ত্রুটি সংশোধনে অবতল লেন্স ব্যবহৃত হয় ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট বিভক্ত প্রান্তদয়কে টেলোমিয়ার বলা হয় ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট বিভক্ত প্রান্তদয়কে কি বলা হয় টেলোমিয়ার বলা হয় বল সকেট সন্ধির একটা উদাহরণ হলো স্কন্দ সন্ধি তারপরে দেখো লেডিগের অন্তর্কোষ থেকে পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টোরন করিত হয় এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্টোস্টোরন কোথা থেকে করিত হয় উত্তর হবে লেডিগের অন্তর্কোষ থেকে মেন্ডেলের দ্বিসঙ্ক জনন পরীক্ষায় এফ টু জোন উর ফিনোটাইপ অনুপাত আমি লিখে দিয়েছি ওয়ান ইস্টু টু ইস্টু টু ইস্টু ফোর ইস্টু ওয়ান ইস্টু টু ইস্টু ওয়ান ইস্টু টু ইস্টু ওয়ান একটু লিখে নেবে নোটস করবে বারবার বলছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট থায়োব্যাসিলাস হলো ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ থায়োব্যাসিলাস হলো ডি নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া তোমাদের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসার সমানা সেটা হচ্ছে একটি ডি নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো উত্তর হবে থায়োব্যাসিলাস জীবের সুপ্ত দশা ভঙ্গ করে অঙ্করোদ্গম ঘটায় কে জিব্রেলিন মনে রাখবে জিব্রেলিন হরমোন জীবের সুপ্ত দশা ভঙ্গ করে জীবের অঙ্করোদ্গম ঘটায় তারপরে দেখো আর এনে অনুতে থাই থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল পিরিমিডিন থাকে হট ডায়লুপ সুপতত্ত্বের প্রবক্তা হলেন হ্যালডেন হট ডায়লুপ সুপতত্ত্বের প্রবক্তা হ্যালডেন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত হট স্পটটি হলো সুন্দারল্যান্ড মানব পরিস্ফুটনের শৈশব দশায় বন্ধু বান্ধব খেলা এবং খেলনার প্রতি আকর্ষণ জন্মায় কোন দশায় শৈশব দশায় মায়োসিন যুগে ঘোড়ার যে জীবাশ্ম আমরা পাই সেটি হলো মেরি চিপ্পাচ তারপরে দেখো দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি হলো সেরিবেলাম জৈব ওই ব্যক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো জীবাশ্ম উটের মূত্রে ইউরিক অ্যাসিড সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ইউরিক অ্যাসিড কোথায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় উটের মূত্রে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় জলাশয়ের পুষ্টিবস্তুর অতিবৃদ্ধির ফলে ইউট্রোফিকেশন ঘটে প্রথম আবিষ্কৃত প্রাণী হরমোনটি হলো সিক্রেটিন প্রথম আবিষ্কৃত প্রাণী হরমোনের নাম সিক্রেটিন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষগুলি রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে দের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে মেটা এস্টাসিস বলে মেটা এস্টাসিস কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আর একবার দেখে নাও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষগুলো রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে মেটা এস্টাসিস বলে এটা দেখো পশ্চিমবঙ্গের একটা কুমির প্রকল্পের নাম সুন্দরবন অঞ্চলের লথিয়ান দ্বীপে পশ্চিমবঙ্গের কুমির প্রকল্প রয়েছে এসপিএম এর একটা উদাহরণ হলো পরাগ্রেণু রক্ততঞ্চনের সাহায্যকারী ফ্যাক্টর এইট এর অপর নাম হলো এ এইসেপ আবার দেখে নাও রক্ততঞ্চনের সাহায্য করি ফ্যাক্টর এইট এর অপর নাম হলো এ এইসেফ উটের আর বিসি এর প্রসারণ ক্ষমতা প্রায় টু হান্ড্রেড ফিফটি মানে আড়াইশো পার্সেন্ট জিন হলো বংশগতির ধারক বাহক একদম বেশ করছেন ক্রোমোজোমের মেরুবর্তী চলন ঘটে অ্যানাফেস দশায় ক্রোমোজোমের মেরুবর্তী চলন ঘটে কোন দশায় অ্যানাফেস দশায় এবং তারপরে কর্ষণের মাধ্যমে ব্যবহৃত উদ্ভিদ হরমোন হলো অক্সিন জাইগোট মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় জলজ পরিবেশে উদ্ভূত উদ্ভূত প্রথম প্রাণী গোষ্ঠীর নাম হলো মৎস্য প্রথম মাছ সৃষ্টি হয়েছিল মস্তিষ্কের শেষ অংশটি হলো মেডালা অবলা অবলঙ্গাটা মনে রাখবে কচি কলা পাতা গুটিয়ে থাকা এক প্রকার হাইপোনাস্টিক চলন তো এই হলো তোমাদের মোস্ট হান্ড্রেড কোশ্চেন এবং এরপরে আমি আরও এক সেট তোমাদের সামনে তুলে ধরবো আশা করছি এগুলো করলেই তোমরা এখান থেকে মাধ্যমিকের সমস্ত কোশ্চেনই পেয়ে যাবে তো আলোচনাটি ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন